இந்த மாதத்தில் கத்திரனை ஏவி சொல்லும்படி கேவன வார்த்தை சங்கீத புஸ்தகத்து நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது சங்கீதங்களில் எட்டாவது வசனத்தை தான் நான் ஆதாரமாக இந்த மாதம் முழுசாக சொல்ல போகிறேன் டெய்லி எங்கள் பையன் நீங்கள் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் இந்த வசனத்தை சொல்லுவேன் நல்ல வாசிக்கிறேன் கேளுங்க முடிந்தால் என்னோட இந்த சத்தத்தை இணங்கி வாங்க கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் கத்தாவே உம்மது கிருபை என்றும் உள்ளது திரும்ப ஒரு முறை வாசிக்க போகிறேன் கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் கத்தாவே உமது கிருபை என்றும் உள்ளது அல்லே லூயா இந்த முதல் ஆராதனில் வாசித்த உடனே சந்தோஷமாக கொண்டாடி நல்லா கையெல்லாம் தட்டி ஆமையின் சோத்திரம் சொன்னாங்க கம்பாரிசனே பாருங்கள் ரெண்டாவது ஆராதனை நான் வாசி ரெண்டு முறை நீங்கள் இப்போ தான் கொஞ்சம் பேர் வந்து போயிட்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கிற பேதூரில் தேடி நிற்கிறீங்க இந்த வசனம் எங்கேயாவது இருக்குதா இந்த வசனம் எங்கேயாவது கொஞ்சம் பேர் தேட்டுக்கிறீங்க கொஞ்சம் பேர் நீ என்ன வாசிக்குது நான் என்ன கேட்குறது இதெல்லாம் நிறைய முறை கேட்டுட்டுன்ற மாதிரி இருக்கிறீங்க திரும்ப ரொம்ப வாசிக்க போகிறேன் யாரெல்லாம் நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுறீங்க அவங்க அங்கீகரிக்கிற பட்சத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு நன்மையை செய்வார் நல்ல கவனிங்க கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் கர்த்தாவே உடைய கருபை என்றைக்கும் வாழ்க்கை இருந்து இந்த மாத முழுதனை நடத்த போது அல்லே லூயா பரவாயில்ல தேங்க்யூ தட் இஸ் வெரி நைஸ் காட் ஆல்வேஸ் நீட்ஸ் அப்ரிசியேஷன் கத்தர் ஒரு வார்த்தையை பேசுறாருன்னா அதை அங்கீகரிக்கிறதுக்கு நாம சொன்ன ஆமாண்டவர் அதன்படியே என் வாழ்க்கையில காரியங்களை செய்வீர் இல்லையா லூயா ஒரு காரியத்தை மரண்ட மதன் நாங்கள் உள்ள உட்காந்தியா வெரி குட் உன்னை பார்க்க பார்த்த மாதிரி இல்லை எப்போ வந்து தெரியல மதன் மதனுடைய மனைவி வந்திருக்கிறாங்க உடைய பிள்ளைக்கு எங்கள் தம்பி எங்கள் எழுந்துள்ளங்க சீக்கிரம் அந்த வசந்தை பேசுகிற மாதிரி மறந்து அவங்க ஸ்லைடை போடலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த தம்பிக்கு இந்த வாரத்தில் மூன்றாம் தேதி அவருடைய பிறந்த நாள் குழந்தைக்கு இந்த மூன்றாம் தேதி அவருக்கு வந்து அவங்க நல்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தமிழ் பேராகவே இருக்கணும்ட்டு இப்போ எல்லாரும் இங்கிலீஷில் மாடன் வைப்பாங்க டேவிட் அப்படின்ட்டு அவங்க பையனுக்கு எப்படி சொல்லுவாங்க தாவிது ராஜானே பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அல்லே லூயா அதனால் எல்லாம் கையை நீட்டி தாவித் ராஜாவை ஆசீர்வதிச்சு நான் கை தட்டுறேன் கை தட்டுறேன் கை தட்டுறேன் இப்போ கையை நீட்டி ஆசீர்வதிங்க எல்லாம் தாவித் ராஜாவை கத்திர ஆசீர்வதிச்சு சொல்லுங்கள் தாவித் ராஜாவை கத்திர ஆசீர்வதிச்சு அன்று இந்த பிள்ளைக்கு நல்ல ஞானத்தை காட்டலைட்டு அன்று ஒரு ஆண்டை முடித்து அடுத்த ஆண்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிற இந்த பிள்ளையின் மேலே கத்துடைய கரம் இருந்து ஆண்டு தாமே அவனை நன்மையோடு கூட கிருபையோடு கூட நல்ல அவனுக்கு ஒரு வளர்ச்சி வச்சிருக்கிறீங்க அந்த வளர்ச்சியில் அவன் பெருகிக் கொண்டே இருக்க எல்லா கிருவையும் வாழ்க்கையில் பெருகிட்ட அந்த மகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அன்று மதனுக்காய் ஸ்தோத்திரம் மனைவிக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த குடும்பத்தின் எல்லைகள் மேலே கத்துடைய ஆசீர்வாதம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கட்டும் ஆண்டுரே நாமத்தில் அவளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் கத்துடைய கரம் அவர்களோடு கூட இருந்த நன்மையை செய்யட்டும் அது நல்லா இருக்கட்டும் அன்று இந்த மூன்றாம் தேதி ஆண்டு அவர் செலிப்ரேட் பண்ணுற அந்த அன்று இந்த கொண்டாட்டத்தில் கூட கத்துடைய ஆசீர்வாதம் இருந்து எல்லா நன்மையும் தரட்ட இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் ஆமேன் உட்காந்துங்க ப்ரைஸ் அலாட் ஆமேன் சரி பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தயவு செய்து கொஞ்சம் எழுதி எழுதி கொடுத்துட்டிங்கன்னா எனக்கு ஞாபகம் அதனால் தான் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அதை நான் மறந்துடக்கூடாதுன்னு செய்கிறோம் சரியா இப்போ வசந்துக்கு வாங்க நூற்றி முப்பத்தெட்டாவது சங்கீதத்தின் எட்டாம் வசந்த் இப்படி வாசித்தோம் என்ன வாசித்தோம் கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் அல்ல லூயா கத்தர் எனக்காக யாவும் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுது த லார்ட் வில் மேக் ஆல் திங்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃபார் மீ ஆல் திங்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃபார் மீ எதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரோமா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பாரு இல்லை இந்த வருஷம் துவக்கத்தில் சொல்லியிருப்பாரு சில காரியங்கள் என்ன பண்றோம் அப்படியே நிலவிலேயே இருந்துருக்கோம் இல்ல தமிழ் ஒரு வாரம் சொல்லுவோம் நிலவிலேயே இருக்குது இன்னும் முடிக்காம இருக்குது அப்ப யாவையும் கத்திரி எனக்காய் செய்து முடிப்பா எல்லாத்தையும் எனக்கா அப்படின்றவங்க மாத்திரம் யாரெல்லாம் எதிர்பார்க்கறீங்க அவங்க மாத்திரம் ஜோம் பண்ணுங்க அவங்க மாத்திரம் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க அவங்க மாத்திரம் பெற்றுக்கொண்டு சொல்லுங்க எனக்காக யாவையும் செய்து முடியும் வலது கருத்தை வைத்தி சொல்லுங்க இந்த வலது கருத்தை நீட்டி பிடிச்சு சொல்லுங்க அந்த கையை பிடிச்சு ஆண்டு இந்த மாதத்தில் எல்லாத்தையும் எனக்காய் செய்து முடித்து எல்லாத்தையும் எனக்காய் நீர் செய்யும்படிக்கு கிருமைகளை தந்து இந்த மாதத்தில் கத்தர் என்னை ஒரு ஜெயம் பெற்றவனாய் ஒரு சாதித்தவனாய் இந்த மாதத்தை முடிக்க கத்தர் எனக்கு உதவி செய்வீராக அல்லே லூயா பாருங்க இதை ஆங்கிலத்தில் இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுது அது லார்ட் வில் அக்காம்பிளிஷ் ஹிஸ் பர்பஸஸ் ஃபார் மீ ஆமே அவருடைய நோக்கங்கள் அவர் எனக்காய் வைத்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் கத்திர எனக்காய் நிறைவேற்றி முடிப்பார் ஆனால் தான் இந்த மாதத்தினுடைய முழு டைட்டில் நீ இருக்கிற அஞ்சு வாரத்தில் பிரேச கிடைக்கிற எல்லா வாரங்களையும் இதான் சொல்ல போகிறேன் திஸ் திஸ் மந்த் இஸ் அ மந்த் ஆஃப் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் அமேன் திஸ் அ மந்த் ஆஃப் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்
அநேகரங்கள் வாசித்து இருக்கிறீங்க ஒரு நிர்பந்தத்தில் தன் தன் என்ன பண்ண துரத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஓடி 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 என்ன பண்ணுறாரு ஒளிந்து ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நாட்களில் ஒரு சங்கீதங்களை எழுதியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நாட்களில் கத்தரை புகழ்ந்து பாடியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு முறை சவுல் அவரை துரத்துகிறார் என்ன நடக்கணே தெரியல ஒரு கொகைக்களை ஒளிந்து உட்கார்ந்து கொண்டு ஐம்பத்தி ஏழாவது சங்கீதத்தில் ரெண்டாவது வசனத்தில் விதமாக எழுதுகிறார் அதை கொஞ்சம் வாசித்துடலாம் பாருங்க ஒரு சந்தேகத்தின் பேரில் அவர் எழுதுகிறார் பாருங்க ஐம்பத்தி ஏழு ரெண்டில் என்ன வாசிக்கிறீங்க எனக்காக எடுத்து <laughs> ஒப்புக்கொள்ளது <laughs> பாதுகாத்துக்குச்சு இன்னைக்கு என்ன பண்ண ஜெயத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று வெற்றியை பாடுகிறார் அப்படிதான் இன்றைக்கு ஏக்கங்களோடு கூட கேள்வியோடு கூட அங்குலாய் போட்டு கொடுக்கிற உன்னை பார்த்து கத்த சொல்ற உள்ள இன்னைக்கு உன் ஜப தாவிதை போல அன்றைக்கு கோயில் இருந்த தாவிதை எழுதின போல கத்தாவே எனக்கு இறங்கும் எப்படியாவது என் காரியங்களை செய்யும் என்று சொல்லி கேட்கிற ஜபமா இருக்கும் என்றால் இன்றைக்கு கத்தர் உன்னை பார்த்து சொல்ல சொல்றது என்ன தெரியுமா உனக்காக கத்தர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் இந்த தாவுடைய அனுபவத்தில் அவர் எழுதும் பொழுது நான் இதை நான் ரொம்ப தியானித்துக் கொண்டிருந்தேன் இதை வந்து இந்த நாட்கள்ல இந்த வசனத்தை கத்தர் நான் ஒரு நான் வேற ஒரு காரியத்தை கடந்த ரெண்டு மூன்று வாரங்களாய் பிரசங்கித்திருந்தாலும் கத்தர் எனக்கு பிளேஸ் பண்ணுவார் உங்களுக்கு நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டீங்களா தெரியாது டிசம்பர் வரைக்கும் கூட சில வாக்கு தத்துவங்களை கத்தர் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கிறார் அந்தந்த மாதங்களில் இதை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஏவி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஆமே அப்போ இந்த அக்டோபர் மாதத்துக்காக ஒரு ரெண்டு மூன்று வாரங்கள் முன்பா இந்த வார்த்தை எனக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்குது ஏன்னா இதுதான் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு இதையவனை குறித்து சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன் இல்லையா நீங்க எல்லாம் கடந்த வாரங்கள் வரல நான் முதல் ஆராதனில் இந்த பிரசங்கத்தை பிரசங்கத்தை யூடியூப் சேனல் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் ரெண்டாவது வாரங்கள் வர்றவங்க கேட்கல பேசும் ஒரு <laughs> அவங்க அதிகமாக நெருக்கப்பட்டபடினால அந்த நெருக்கத்தை வந்து விடுவிக்கப்படும்படிக்கு ஒரு மனுஷன் இடத்துல போய் கேட்குறாங்க அந்த மனுஷனும் எதுக்குமே இறங்காதவன் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய உலகத்தில் அந்த மனிதர்களை பார்ப்பீங்க எல்லாம் இருக்கும் அவங்ககிட்ட ஆனால் எவ்வளோதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பலர் எவ்வளோதான் கெஞ்சினாலும் அவங்க கொஞ்சம் கூட நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மனம் இலகவே மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் என்ன பண்றாரு அன்றைக்கு இருந்ததை ஒரு உதாரணமாய் அவர் ஓமையா சொல்றார் லூக்க பதினெட்டு அதிகாரங்கள்ல இந்த வசனங்களை இந்த பகுதியை நீங்க வாசிக்கிறீங்க அப்ப அவர் எழும்பி சொல்லும் பொழுது எனக்கு நேரம் இல்லாத நான் நேரத்தை செலவிட விரும்பல அதனால தான் உங்களுக்கு ஓமையா இதை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் பேச சொல்லும் போது சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான மனுஷன் அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான ஒரு கடினமாக இருந்த அந்த மனுஷன் ஒரு நாள் 
அவன் அவனை குறித்து சொல்லும் போது அந்த வசனத்தினுடைய முடிவில் ஆண்டுரே மென்ஷன் பண்ண சொல்ற அநீதியான மனுஷன் அப்படின்ற அப்ப அவன் என்ன அவன் ரொம்ப கொடூரமானவனா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன் எவ்வளவு கொடூரமா இருப்பானா இந்த அம்மா அவ்வளோ பிரயாசத்துல போய் அவன்கிட்ட ஒரு உதவியை திரும்ப திரும்ப தினந்தோறும் அவன் வீட்டுக்கு போகுது கொஞ்சம் கூட இறங்கவே இல்லை விரட்டி விடுறதுலாம் இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அப்படிப்பட்டவனே ஒரு நாள் எல்லாம் பண்றான் அடிக்கடி வருது அந்த அம்மா சும்மா வந்து கேட்டே இருக்குதே எப்படியாவது ஏதாவது ஒண்ணு செய்யலாம்னு சொல்லி என்ன பண்றான் அதுக்கு உதவி செய்கிறான் லேலுயா அப்போ ஆண்டு அந்த உதாரணத்தை ஏன் காமிக்கிறார் அநிதியான ஒரு மனுஷனே பல முறை கேட்கும் பொழுது அவன் மனம் இறங்குற பட்சத்துல நான் உங்களுடைய ஆண்டவராய் இருக்கும் பொழுது நீங்க என்கிட்ட கேட்கும் பொழுது நான் அதை செய்யாமல் இருக்கிறதுல தாமதிக்கிறேன் என்றால் ஒரு காரணத்துக்காக இதை தாமத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தரதை சொல்லுகிறதா அந்த இடத்துல வாசிக்கிறீங்க அஞ்சாம் வருஷத்தை மாத்திர வாசிங்க தம்பி இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு இந்த விதவை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்யறா இவள் அடிக்கடி வந்து என்னை அலட்டாதபடி அடிக்கடி வந்து என்னை அலட்டாதபடிக்கு இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே பாருங்க ஒரு முதலாளிக்கு கார் எடுத்து வெளில வர கேட்ல அப்படின்னு ஒரு நாசம் வீட்டு வாசல் வந்து உட்காந்து இப்பதான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு அப்புறம் வந்து உட்காந்து டெய்லி சொல்லி சொல்லி பாக்குறான் ஓவர் நாளும் கடிந்து கொள்கிறான் கோ வருது எரிச்சல் வருது ஓவர் நாள் போகும்போது பசு போவான் என்னடா இது ஏன்னா இந்த பொம்பளை இப்படி வந்து ஒரு நாள் அவன் சொல்றான் அடிக்கடி வருது ஏதோ ஒரு தேவை இருக்குது அநீதியான மனுஷன் வசன அந்த வசிங்களா அநீதியான மனுஷன் யாருக்கு இறங்காதவன் அவனே இறங்குகிறான் கத்தர் அப்படிப்பட்டவரா அம்மா ஒண்டி தான் அந்த அம்மா ஒண்டி தான் சொல்லுச்சு கத்தர் அப்படிப்பட்டவரா கத்தர் அப்படிப்பட்டவரா அநீதியா இருந்தாரா சிங்காசனத்தை விட்டு கீழே வந்து நமக்காய் மறித்திருப்பாரா ரத்தத்தை சிந்திருப்பாரா அவர் நமக்காய் உதவி செய்யும்படிக்கு இன்றைக்கு அவர் எப்பொழுது எழுப்பி கொண்டிருப்பாரா அப்படிப்பட்டவர் அல்ல நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் நமக்கு எப்பொழுது உதவி செய்கிறவர் தாமதிக்கிறார் என்றால் ஒரு காரணத்துக்காய் தாமதித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஆண்டவர் இந்த மாதத்தை உன பார்த்து சொல்றாரு நான் தாமதிக்கிறேன் ஆனா உடக்காய் உன் காரியத்தை செய்து முடிப்பேன் நல்லா கரங்களை தட்டுங்க கரங்களை உயர்த்துங்க அந்த ரெண்டு நிமிஷம் பிரேக் எனக்கு நல்லா இருக்கா கத்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார் சொல்லுங்க உங்க கையை தூக்கி சொல்லுங்க அநீதியானவனே இன்னைக்கு சில காரியங்களுக்கு இறங்கும் பொழுது கத்தர் எனக்காக இறங்காமல் இருப்பாரா சொல்லுங்க அநீதியானவனே காரியங்களுக்காக இறங்கி செயல்படும் பொழுது அநீதியானத உலகத்திலே அநேக காரியங்கள் வாய்க்கும் பொழுது அநீதியானவனே எதை எதையோ செய்யும் பொழுது என் தேவன் நியாயத்தை விரும்புகிற தேவன் இறக்கம் பாராட்டுகிறவர் என்னுடைய ஆண்டவர் கிருமையுடைய தேவன் இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யர் அவர் எனக்காய் எதையும் செய்யாமல் இருக்க போறது இல்லை எல்லாத்தையும் எனக்காய் செய்து முடிப்போம் தாமதிக்கிறார் ஒரு காரணத்துக்காய் தாமதிக்கிறார் அந்த தாமதத்தை நிரூபிச்சு கத்தர் உனக்காய் செய்து முடிச்சிருவார் உனக்காய் செய்வார் இல்லை வெற்றிகள் எல்லாம் கத்தர் தந்தார் நான் பேசிட்டு தான் இருந்தேன் வேறு எதுக்குமே முயற்சி பண்ணல கத்தர் எனக்கு இந்த லைவ்லனால நான் கொஞ்சம் ரொம்ப சுருக்கிறேன் போன சாராதனையில் சாட்சியாக சொன்னேன் ரொம்ப நாள் ஜெபித்த காரியங்களுடைய பதில்களை கத்தர் வியக்கத்தக்க விதத்தில் நடுராத்தில் பதில்களை தருகிறார் பத்து மணி கிளம்பி நான் வந்து ஆஃபீஸ் டைம்லாம் ஒம்போதுலேருந்து அஞ்சு ஆறுக்குள்ளே தான் ரிப்ளைங்கெல்லாம் வரும் நான் கிளம்பிட்டு இருக்கிறேன் திருநெல்வேலி கிளம்புறதுக்காக நான் சக்கனி மெயிலெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஏதோ பண்ணிருக்கிறேன் பத்தரை மணிக்கு ஒரு ரிசல்ட் வருது பத்தரை மணிக்கு கத்தர் ஒரு செவ்வாகம ராத்திரி ஒரு பதிலை தர்றாரியா நம்ம உலகத்தின் பார்வையில் செவ்வாகம ராத்திரி கெட்ட நாள்னு வாங்க கல்யாணம் பண்ண மாட்டான் கத்தர் செவ்வாகிழமை தான் எனக்கு நன்மையை செய்து முடிச்சு அதை நிரூபிச்சு காமிச்சாரியா நிறைய காரியங்கள் விடுதலையா செய்யறது கத்தர் வழிகளை திறந்து கொண்டே இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் சுருக்கமா சொல்ல முடியும் அல்ல இல்லையா விடுதலையாய் முதல் அரண்ல வந்து கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இல்லையா கிட்ட வந்து கேளுங்க நான் சாட்சியை சொல்றேன் அப்புறம் தனியா அல்ல இல்லையா நன்மை செய்யும்படிக்கு காலம் நேரம் கிடையாது அவர் செய்ய நினைத்தது அவரும் தட பண்ண மாட்டாரு செய்யாமல் இருக்க மாட்டாரு யாரும் தடுக்கவும் முடியாது அவர் செய்ய நினைத்தது அவர் தான் செய்து முடிப்பார் எனக்கு இந்த உதாரணத்தை வாசிக்கும் போது தான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இன்னைக்கு மனுஷனே நாலு வாட்டி நின்று நம்ம கண்ணாடி பக்கத்தில் நின்று தட்டினே இருந்தாங்கண்ணா காராண்டே சே போவே மாட்டேந்துரா ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்தா தான் போகும்போது கண்ணாடி இறக்கி பத்து ரூபா கொடுத்துருவோம் கத்துற அப்போ நம்ம இவ்வளோ முறை கேட்டுருக்குறீங்களே ஜபிச்சு ஜபிச்சு கேட்குறீங்களே பதில் தராமல் அப்படியே கடினமாக அவங்க அவர் மூஞ்சை மூடிக்கிட்டு உங்களை பார்க்காம இருக்கிறதுக்காக நான் அவ்வளோ கெட்டவரா இல்லைங்க தாமதிக்கிறார் அதுக்கு ஒரு நல்ல நேரத்தை வச்சிருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் உன் கையில் தரும்போது தான் அது உனக்கு ப்ரெஷ்ஷியஸாக இருக்கும் 
அன்னைக்கு தான் அதுவும் கையில் அது வெகுமதியை போல இருக்கும் அதற்காக தான் அந்த காலத்தில் கத்த தரும்படிக்கு உனக்காய் இந்த மாதத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உன்னை பார்த்து திருக்காசனமாக தான் சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் அதை வெற்றிக்கொள்கிறது இந்த மாதத்தில் கத்தர் உனை நடத்தியிருக்கிறார் அதுவும் கையில் வரும்போது நீ சொல்லுவ ஆண்டவரே இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் எனக்கு தந்தது தான் சந்தோஷம் ஆண்டவரே ஒரு வேலை நீங்கள் செப்டம்பரில் கொடுத்துருந்தா கூட இல்லை ஜூலையில் கொடுத்தா கூட நல்லா இருந்திருக்காது கரெக்டாக அக்டோபரில் கொடுத்தீங்க ஆண்டவரே நீங்கள் சாட்சியாக சொல்லுவீர்கள் என்று உங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் பார்த்து நான் சொல்கிறேன் கத்தர் அப்படி உன்னை நடத்துவார் இப்ப நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது சங்கீதத்துக்கு திரும்ப வருவோம் அவர் சொல்றாரு செய்யறது சொல்றதுக்கு முன்னாடி கத்தரை குறித்து அவர் சொல்றாரு சொல்றாரு பாருங்க அவருடைய சாட்சி எப்படி இருக்குது பாருங்க அதுதான் நீங்க பிடிச்சுக்கணும் மூணாவது வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் நான் கூப்பிட்ட நாளில எனக்கு மறு உத்தரவு எனக்கு மறு உத்தரவு அருளி நீர் சொல்லுங்க அருளி நீர் சொல்லுங்க அருளி நீர் நான் கூப்பிட்ட நாள் எனக்கு கத்தர் மறு உத்தரவு அருளுகிறவர் இரண்டாவது பலன் தருகிறவர் தைரியப்படுத்துகிறவர் சொல்லுங்க மூன்று காரியங்களை சொல்லுங்க என் ஆண்டவர் எனக்கு பதில் தருகிறவர் எனக்கு பதில் தருகிறவர் பலனை தருவார் பதில் தரும்போது பலனை தந்துடுவாரு பலனை தந்து என்னை தைரியப்படுத்துகிறவர் இதை தான் தாவ இது எழுதுகிறார் தன்னுடைய அனுபவபூர்வமா எழுதுற என்ன எழுதுறாரு நான் கூப்பிட்ட நாள்ல எனக்கு என்ன தந்தீங்க முதல்ல உத்தரவு தந்தீங்க த லார்ட் கிவ்ஸ் யூ சொல்யூஷன் த லார்ட் கிவ்ஸ் யூ ஸ்ட்ரென்த் த லார்ட் கிவ்ஸ் யூ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் டவுன் ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன் எழுதி வெச்சிங்க த லார்ட் கிவ்ஸ் மீ சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன் டஸ் நாட் கம் फ्रॉम எனிவேர் காட் கிவ்ஸ் யூ தி சொல்யூஷன் you can keep seeking for many solutions all across but the perfect solution comes from god palla edathile undi uttaravu badala theditirpa daily anga anga poi thuru bank ku poi thuru anga poi thuru indha modalaley paapa andaluku phone panuva thanandoru nee phone panada naale irukadu anga irundha uttaravu varadu kattar yara nemichirra avanga moolama uttaravu vandra amen kattar dhaan badale tharuvar adu elimiyana or edathil nindu uttaravu vandrum edirpaarkada or edathil nindu uttaravu vandrum adha tharumbodhe kattar innone tharuvar adhai anubhavikkira balaniyum tharuvar balan kundirundal adhai anubhavikkira balaniyum tharuvar adhai elundhu seigiradharkana nambike dhairyate kattar unakkulla inna adhigamai tharuvar alleluya solution strength self confidence david adhan petru kondu solrar kattar enakkaga ellathaiyum seidhu mudipaar ya poya அல்லா ஒரு அசட்டு தைரியம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் மூஞ்சி சிரிச்சுக்கிட்டே கேளுங்க ரொம்ப சீரியஸா இருக்கக்கூடாது சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுங்க கையை தூக்கி சொல்லுங்க கத்திர எல்லாத்தையும் எனக்காக செய்வாரியா எதை பத்தியும் கவலைப்படலாம் மாட்டேன் பக்கத்துல ஒரு கருத்தோட சொல்லுங்க பிரதர் உங்களுக்கு கத்திர எல்லாத்தையும் செய்வார் சாம் ஏன் அங்க பாக்குற நான் உனக்கு சொல்றேன் கத்திர உனக்கு எல்லாத்தையும் செய்வார் லூயா பக்கத்துல சொல்லு கத்திர உனக்காக எல்லாத்தையும் செய்து முடிப்பார் பதில <laughs> பதில தருவார் பலன தருவார் தைரியமா என்னை நிற்கும்படிக்கு உதவி செய்வார் இந்த மாதத்தில் அப்படி தந்துதான் இல்லாது எனக்கு செய்து முடித்து அப்படி கிருபையின் வாழ்க்கையில மாறாமல் இருக்கும் இந்த காரியங்களை நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கத்தனுடைய இருதயத்தில் இந்த நாட்களில் அவன் இந்த மாதத்தில் எனக்கு பேசும்படிக்கு ஏவின ஒரு மனுஷன் அவனுடைய பேர் யாக்கோபு சொல்லுங்க யாருங்க தாவிது பேசின வசனம் வந்தாலும் கத்தனுக்கு யாக்கோபை தான் இந்த நாட்களில் காண்பித்தார் ஆமேன் இந்த யாக்கோபு யார் அப்படின்ட்டு ஒரு தெரியாதவர்களுக்காக இந்த சரித்திரத்தை குயிக்காக சொல்கிறேன் ஆபராமை பற்றி நிறைய கேட்டிருப்பீங்க ஆபராம் ரொம்ப நாள் புள்ள இல்லாமல் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்தார் அவருடைய பேர் ஈசாக்கு இந்த ஈசாக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மனைவிக்காய் காத்திருக்கிறார் ஈசாக்கு ஒரு பஞ்சத்தில் போய் விதை விதைக்கிறார் பின்னணியில் ஆபராம கேட்கிறாரு நான் இவனே என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் 
என் பிள்ளையை நான் மாற்றிக்கிறேன்னு கேட்ட ஒருத்தர் தான் எலியா சார் அப்போ அவரும் ஒரு சொந்தக்கார அப்பா மாதிரி தான் நிறைய நேரத்தில் அது எனக்கு ஒரு சில என்கேஜ்மெண்ட்ஸில் நான் பேசுவேன் யார் பார்க்குறாங்கன்றிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க இது பண்ணாதீங்க கத்தர் சரியான அளவு வச்சு தான் அப்படின்னு ஏற்ற துணையை கத்தர் உண்டாக்குவார் அல்லே லுயா அப்போ இந்த எலியாசரை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு பொண்ணை பார்க்கறாங்க கொண்டு வர்றாங்க திருமணம் ஆகிறது நடக்கிறது இவங்களுக்கு கத்தர் ரெண்டு பிள்ளைகளை தருகிறார் அல்லே லுயா ரெண்டு பிள்ளைகள் ஒருத்தம் பேர் என்னதுங்க ஈசா இன்னொருத்தம் பேர் யாக்கோப் நான் இந்த முதல் ஆராதனையில் பேசும்போது கொஞ்சம் ஜோக்காக சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி நிறைய பிள்ளைங்க இருக்கிற வீட்டில் கொஞ்சம் சில பிள்ளைக்கு ஒரு ப்ரையாரிட்டி இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொசுரெலாம் நிறைய கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த வீட்டில் ரெண்டு பிள்ளைங்க இதில் மூத்தவன் வந்து ஏசா ஏசா எப்படி மூத்தவன் ஆகிட்டாருன்னா ரெண்டுமே ட்வின்ஸ் தான் அவர் அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாலே பிறந்தாலும் அவர் மூத்த பிள்ளை ஆகிட்டார் ரெண்டாவது பிறந்தவர் தான் யாருங்க யாக்கோப் இந்த முதல் பிள்ளை வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு டெரர் அவர் அப்பப்போ என்ன பண்ணுவார் அப்பப்போ வில் எடுத்துக்கிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு காட்டு வாசி மாதிரி போய் என்ன பண்ணுவார் பல காரியங்களை செய்து வேட்டையாடி கொஞ்சம் மூர்க்கமாகவே இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சரித்திரத்தை நான் வாசிக்கும் போது யாக்கோப் அவனுக்கு பயந்தனாகவே இருக்கிறதை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி தான் என்ன பண்ணுதுங்க இவங்களுடைய காலங்கள் கடந்து வருகிறது தாவப்பன் மறிக்கிற ஒரு தருவாய் வருகிறது அந்த காலத்தின் பிரகாரமாய் தாவப்பன் மறிக்கும் பொழுது தன் மேல இருக்கிற ஆசீர்வாதம் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சந்ததிகளுக்கு ஆசீர்வதிச்சு மறிப்பாங்க அப்படிதான் யாக்கோபு நாட்கள்ல யாவராம் செய்திருப்பார் நினைக்கிறேன் ஈசாக்கு செய்திருப்பார் நினைக்கிறேன் இப்ப யாக்கோபனு நாட்கள் வந்ததுனால ரெண்டு பிள்ளைல ஒரு மூத்த பிள்ளைக்கு தான் ஆசீர்வாதம் தாகுபடி ஆசீர்வாதம் வருங்காலங்களில் தலைமுறையுடைய ஆசீர்வாதம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி மூத்த பொண்ணை வர சொல்றாரு மூத்த மகன் அந்த நேரம் தான் பார்த்து ஏசா என்ன பண்றாரு வேட்டையாட போயிட்டார் வேட்டாட போடுறது மாத்திரம் இல்லை அம்மா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அம்மா வந்து இந்த அம்மா ரொம்ப நல்ல அம்மா ரெபேக்கால கொடுத்து நீங்கள் வாசிக்கும்போது நிறைய பிரசங்களை நான் பிரசங்கித்து இருக்கிறேன் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தன்னை விட்டு கொடுத்து ஒப்பு கொடுத்து அன்னைக்கு சொன்ன எலியாசர் கூட கிளம்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு வந்துச்சு ரொம்ப குணசாலியான ஸ்திரீயா இருந்ததெல்லாம் பார்க்குறீங்க ஆனால் இந்த அம்மா இந்த இடத்துல மாத்திரம் புள்ளன்னு வந்தோடனே கொஞ்சம் ஓர வஞ்சனை பண்ணுது நான் வச்சுக்காம மாறிடுச்சு ரெண்டு பிள்ளைகள ஒரு பிள்ளை அதுக்கு என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த சின்ன பையனுக்கு கொஞ்சம் நிறைய கொசுரெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து அவன் என்ன பண்ணுச்சு ரொம்ப நேசமாக வச்சு இருந்தாலும் யாக்கோ மேல ஒரு பாசம் ஆனால் நைஸ் என்ன பண்ணுது அந்த பையன்ட்ட ஓடி போய் சொல்லுது டேய் அப்பா போடுறா திடீர்னு இந்த காட்டு பயலுக்கு போயிட்டு எல்லா ஆசீர்வாதம் கொடுத்துன்றாரு ஐயோ நீ தான் என் செல்ல பிள்ளை அதனால நீ என்ன பண்ண தூக்கி அவனை மாதிரி என்ன பண்ணு வேட்டையாட்டு வந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தோலக்குள்ள போத்திக்கிட்டு அந்த ஸ்மெல்லோட காட்டுல இருந்து உள்ளாவிட்டு வந்த ஸ்மெல்லோட உள்ளவா அப்பா நீ அவன் தான் நினைச்சு என்ன பண்ணுவாரு ஆசீர்வச்சிருவாருன்னு சொல்லி நிறைய ட்ராமா எல்லாம் நடந்து உள்ள வந்தோடனே அப்பாவும் பாருங்க கண்ணு தெரியாத அவருக்கு அதனால என்ன பண்றேன் தொட்டு பார்த்தாரு அப்பா ஏசா நீ தான் வந்தியாப்பா சரிப்பா உகாரமான்னு சொல்லி என்ன பண்ணார் பல ஆசீர்வாதங்கள் அவனுக்கு கொடுத்துடுறாரு இல்லை லுவியா கதை தெரியாது இல்லைக்கா கதையை சொன்னேன் கதை தெரிஞ்சவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணீங்க இல்லை லுவியா அப்போ இந்த ஆசீர்வாதங்களாக பெற்ற உடனே நிறைய பேர் இன்றைக்கி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க யாக்கோபு வந்து நயவஞ்சகன் ஏமாத்தக்காரன் பாவம் அவன் ஏமாத்தனா இல்லை அவனாங்க ஏமாத்தனா அம்மா தான் திட்டணும் சரியா அம்மா தான் நம்மளுக்கு ஏமாற்றி அவனை அனுப்பிச்சிது ஆனால் சொல்லிடலாம் சொல்லலாம் அவன் வேணான்னு சொல்லுமே அண்ணனு கொடுங்கன்னு சொல்லுமே யாருங்க ஆசீர்வாதம் வேணான்னு சொல்கிறது ஹலோ கத்திர கூப்பிட்டு உங்களுக்கு பெரிய வரத்தை தரப்போகிறேன்னு வேணான்னு சொல்லுவீங்களா பெரிய ஆசை தரப்படுறான் வேணாம் சொல்லுவீங்களா வாங்கிப்பீங்களா அந்த மாதிரி தவப்படுத்து தான் வருது ஒரு தேவனத்தில் இருந்து வர்ற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் மாதிரி ஆனால் அவன் வாங்கிக்கிட்டான் நடந்துச்சு சரி சம்பவம் இது வரைக்கும் கதையாக முடியட்டும் இப்போதான் முக்கியமான பகுதி இப்படிப்பட்ட ஒருவன் பயங்கரமான ஒரு இப்போ நெருக்கடியில் வந்துட்டான் வீட்டில் நல்லா வளர்ந்து விளையாடி அம்மாவுடைய இப்போ பாசமாக வளர்ந்தவன் இன்றைக்கு ஒரு நெருக்கடியில் வந்துட்டான் அம்மா என்ன பண்ணுது சொல்லுது எப்போ அவங்க அண்ணன் தெரிஞ்சுன்னா ரொம்ப கோவப்படுவான் உன்னை சாகடிச்சாலும் அடிச்சிடுவான் உன்னை கொலையே பண்ணிடுவான் அதனால் என்ன பண்ணு ஓடிடு எங்கே ஓடு தாய்மாமா வீட்டுக்கு போயிடு நிறைய பேருக்கு தாய்மாவனா பாசம் தாய்மாமா தான் அது எங்கள் தாய்மாமா பண்ணார் எங்கள் அம்மா அம்மா எப்பவுமே யாரை பற்றி பேசும் நிறைய தாய்மாமா பற்றி தான் பேசும் அந்த மாதிரி தான் இந்த அம்மாவுக்கு யார் மேல் நம்பிக்கை இருக்குதோ இல்லையோ தாய்மாமா மேல் நம்பிக்கை என்னது நீ மாமா வீட்டுக்கு போயிருப்பா மாமா எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார் இப்போ தாய்மாமா வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு எல்லாம் நடக்குது இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒன்றுமே தெரியாத பையன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தவன் இப்போ புறப்பட்டு எங்கே வர்றான் மாமா வீட்டுக்கு போகலாம் ரூட்டு தெரியுமான்னு தெரில நான
இப்படிப்பட்டவன் இந்த வார்த்தை கேட்கும்படிக்கு அவன் முதலாவது செய்தது என்னவென்றால் கீழ்படுகிறான் எந்த மனுஷன் ஒரு திட்டத்தின் தேவ திட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் முதல் அவசியம் ஆயிருக்கிறது என்னதுங்க கீழ்படிய வேண்டாம் சொல்லுங்க என்ன பண்ணோம் கீழ்படிதா தான் மேல் படிக்க போனோம் எங்க சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்தா தான் எங்க சண்டே ஸ்கூல்ல எல்லாம் அதான் சொல்லுவாங்க கீழ்படிதா தான் மேல் படிக்க போக முடியும் அப்பதான் பண்ண முடியும் எல்லாம் மேல இருக்கிற ஆசீர்வாதம் பார்க்க முடியாது எனக்கு அப்படியே மனசுல பதிஞ்சிச்சு அடிக்கடி நான் அதை யோசிச்சுப்பேன் கீழ்படிஞ்சா என்ன வரும் எல்லா ஆசீர்வாதமும் மேல்படி வரும் கத்துடைய கிருபையில ஏதோ கொஞ்சம் கீழ்படிஞ்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய எடுத்து தான் அந்த கீழ்படிதால கொஞ்சம் மேல எடுத்து வந்து இந்த இடத்துல புல்பீட்ல நிக்க வச்சிருக்கிறார் அல்ல இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் கீழ்படிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் மேல எடுத்துட்டு போவாரு இன்னும் பல லட்சங்களும் பல கோடிகளுக்கு கத்தர் அதிபதியாய் மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார் அதுதான் கத்தர் செய்கிற பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்க ஆபராமுடைய வாழ்க்கையில சாரி யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில ஆபரா ரொம்ப கீழ்படிஞ்சார் ஆக்க தாத்தாவுடைய குணாதிசயம் சொல்லுங்க யார் குணாதிசயம் சொல்லுங்க தாத்தாவுடைய குணாதிசயம் தாத்தா கூட ஒன்னும் தெரியாம அங்க இருக்கிறாரு அவர் பாட்டு ஏதோ அப்படியே இருக்கிறாரு வனாந்திரத்துல அப்படியே ஜாலியா ஒரு நாள் வந்திருக்கிறாரு அவர்ட்ட கடவுள் ஒரு நாள் சொல்றாரு நான் காமிக்கிற தேசத்துக்கு நீ போ ஒரு கேள்வி கேட்காம வீட்டுக்கு போய் மனைவியை புறப்பட்டு தூக்கிட்டு என்ன பண்றாரு கத்தர் காந்திதேசன் நம்ம போனோமா நாங்க மனைவியை கீழ்படிஞ்சவங்க தான் புருஷன் சொன்னதுனால நம்ம நான் கூடவே கலமி வந்தோம் அதே குணாது சீன்றைக்கு யாக்கோபின் இடத்துல இருக்கிறது அல்லே இல்லையா கத்தர் உனக்காக எல்லாத்தையும் செய்யணும்னா முதல்ல நீ கத்தருக்கு கீழ்படுகிறவனா இருக்க வேண்டாம் கத்தருக்கு கீழ்படுகிறது எப்படி நிரூபிக்கணும்னா உன்னை சுத்தி ஆட்களை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அவர்களுக்கு நீங்க கீழ்படித்தால் தான் கத்தருக்கு கீழ்படுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒப்பனைதான்ாதிசயத்தை <laughs> சொல்லுங்க குணாசியத்தின்படிதான் கத்தர் பேசுவார் சொல்லுங்க என் குணாசியத்தின்படிதான் கத்தர் என் கிட்ட பேசுவார் கத்தர் வந்து பேசுவார் எல்லாருக்கும் எங்க எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இவன் சரித்திரத்தையே இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வருஷம் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி சில காரியங்கள் நடந்திருக்கிறது அப்பா அம்மா சொன்ன உடனே சொல்லிடுறான் நீ ஒரு பைத்தியம் உங்க வீட்டுக்காரர் ஒரு பைத்தியம் இந்த மாவனை நான் பார்த்ததே இல்ல அவன் வீட்டுக்கு நான் போய் போறது எந்த கேள்வி கேட்கல செயல்படுகிறான் புறப்பட வேண்டும் இதை நான் பல முறை உங்களுக்கு கடந்த மாதங்களில் பேசிக் கொண்டே இருக்கிறேன் சும்மா இருந்தால் நடக்க போகிறதுல காரியங்கள் நீ செயல்பட்டால் தான் காரியங்கள் நடக்கும் அநேகருடைய சாட்சிகள் என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க நான் பாஸ்டர் இதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ண தொடங்கினேன் கத்திரின் ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தர துவங்கி இருக்கிறார் அல்லே லூயா கீழ்படிதல் பலியை காட்டிலும் சொல்லி முடிங்க உத்தமம் கீழ்படிதல் ஆமா பிரதானமா இருக்கிறது கத்தருக்கு கீழ்படிஞ்சு செயல்பட்டான் ரெண்டாவது அடுத்த மூன்றாவது ஒரு காரியம் பாருங்க வர்றான் இப்ப என்ன பண்றான் பனிரெண்டாம் வசனத்துல அவன் ஒரு இடத்துல தங்கி இருந்தான் பதினோராம் வசனத்து என்ன பண்றான் தங்கி இருக்கிறான் நம்பர் ஒன் ஒபீடியன்ஸ் நம்பர் டூ யோர் ஆக்ஷன் நம்பர் த்ரீ யோர் சப்மிஷன் முதல்ல நம்ம கீழ்படிதல் ரெண்டாவது நீ செயல்படுகிறது மூன்றாவது ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்கணும் கத்தர் கூட பேசணும் கத்தர் உன்னை கொண்டு காரியங்களை செய்யணும்னா நீ தங்கி இல்லைன்னா கத்தர் உன்னை கொண்டு செய்ய முடியாது சார் இல்லை லூயா இது என்னுடைய ஆவியில் ஏவப்பட்டு சில மாதங்களாக உங்கள் இடத்துல சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் யாரெல்லாம் தேவ சமூகத்தில் வந்து நீங்கள் காத்திருக்கிறீங்களோ கத்தர் அவரிடத்துல நிச்சயமாய் பேசுவார் கத்தர் அவர்களை பயன்படுத்துவார் சீசர்கள் கொடுத்த பிரதானமான கட்டளை அதுதான் ஒரு உயிர் தெழுந்த பிறகு பரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்பாக தான் கரங்களை உயர்த்தி சொல்றாருப்பா நான் போறேன் என் வேலை முடிச்சுட்டேன் இப்ப நீங்க என் நாமத்துல காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் போய் எரிசலேமில தரித்திருங்கள் 
லேலுயா என்னைக்கெல்லாம் எந்த மனுஷன் ஜபத்தில் போய் தங்கியிருக்கிறானோ அன்றைக்கெல்லாம் கத்தர் பலத்த காரியங்களை அவர்களை கொண்டு செய்ய முடியா தரிசனம் வந்துச்சு எப்படி தரிசனம் வந்துச்சு கீழ்ப்படுத்தினால் தான் தரிசனம் வந்தது சும்மா எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்துட மாட்டார் கடவுள் எந்த மனிதன் கீழ்ப்படுகிறானோ சொல்லுகிறது கிணங்கி செயல்படுகிறானோ எவன் வந்து கத்தர் சமூகத்தில் காத்திருக்கிறானோ அவனுக்கு கத்தர் தரிசனத்தை தருவார் இவன் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோளே இல்லை என்ன செய்ய போறன்ற குழுவே இல்லை பரவாயில்ல அப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் இந்த இடத்துல ஒரு அமர்ந்திருப்பீங்க என்ன செய்ய போறோன்னு தெரியல சார் கத்தர் என்னை எப்படி பயன்படுத்த போறான் தெரியல நான் இதெல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குது எப்படி செய்ய போறேன்னு தெரியல கத்தர் பேசுகிற வார்த்தையை கீழ்படிங்க கத்தர் சொல்லுவார் என்றால் அதை செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ண இணங்கி வாங்க வந்து <laughs> உங்க கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்குதுன்னா இன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் எப்படி இருக்கும் பயங்கரமா இருக்கும் இல்லையா படுத்திருக்கிற இடத்துல அப்படியே ஒரு ஏணி வைக்கப்பட்டிருக்கு அங்க தேவ தூதரல் ஏறுகிறதான ஒரு பெரிய காட்சி பார்க்கிறான் பார்த்துட்டு சொல்றாரு பதினான்காம் வசனத்துல பதிமூன்றாம் வசனத்துல அதற்கு மேலாய் கத்த நின்று நான் உன் தகப்பனாகி பேசுறாரு இப்ப கடவுள இறங்கி பேசுறாரு என்ன சொல்றாரு இவன் கீழ்ப்படுத்த நிமித்தமாய் அவன் செயல்பாட்டு நிமித்தமாய் அவன் தங்கியிருந்த நிமித்தமாய் கத்தரிப்பு அவன் வந்து என்ன பேசுறாரு உன் தகப்பனாகி ஆபரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாக தேவனுமாகிய கத்த பைத்திய <laughs> <laughs> கரெக்ட் தானே சார் கொஞ்சம் நான் சிரிச்சிங்களே பத்து பேர் அது கூட சிரிக்க மாட்டிங்க போகுது ரொம்ப நல்லவங்க தூக்கி வாரி போடும் இல்லை ஆனால் அது நடந்ததுக்கு காரணம் நான் தெரியுமா அவன் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து வர்றான் ஐயா என்றைக்கு சுற்றி இருக்கிற எல்லா உறவும் கட் ஆகுதோ அன்னைக்கு யார் மேலே திரும்ப சார்ந்துருக்கணும் கத்தரை தான் சார்ந்துருக்கணும் கத்தரை சார்ந்து தான் அவன் புறப்படுறான் ஏதோ ஒரு போதனை நான் நம்புறேன் இதை வாசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு ஏதோ ஒரு போதனை அவனுக்குள்ள ரொம்ப நாளாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்துனே இருந்துச்சு அதனால தான் சி ஆண்டு ஏந்து பேசின உடனே இவனுக்கு எப்படி தெரியும் ஆபராம் தேவன் ஈசாக்கு தேவன் கத்தர் பேசுறான்னா அப்போ இவனுக்கு ஆபராம் தேவன் ஈசாக்கு தேவன் இவன் அறிந்திருந்தான் யார் என் கூட இருக்கிறீங்க அதனால தான் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இதை ஊட்டுங்க எதை ஊட்டுங்க லாக்டஜன் செர்லாக் வேற நடக்குது எல்லாத்தையும் ஊட்டுங்க அது இல்லை வசனத்தை ஊடுங்க ஏ சாமி என்னை கைவிடவே இல்லைப்பா என்னை நடத்திட்டே இருக்கிறாருப்பா ஒரு நாளும் குறைவாக வைக்க மாட்டாருப்பா ஏ சாமி நமக்காக வந்து மறித்து ஜீவனை தந்து இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறாருப்பா அவரால் செய்ய முடியாது எதுவுமே இல்லைப்பா அவர் இன்றைக்கும் ஜீவனின் அதிபதியாக இருக்கிறாருப்பா நீ எதை வேணால் நம்பி கேளு உன் படிப்புக்கு அவரை கேளு உன் விஷயத்துக்கெல்லாம் கேளு உனக்கு ஒரு பொருள் வேணுமா அதை கேளு என் பையன்கிட்ட தான் சொன்னேன் இப்போ அன்றைக்கி ட்ரைவ் பண்ண வரும்போது ஒரு காரியத்துக்காக சொல்லுமே மறந்துச்சு சொன்னேன் ஏசு ரத்தத்தை சொல்லிட்டே ஓடா எல்லாம் சரியாயிடும் நீ இறங்குறதுக்குள்ளே மாறிடணும் அதே தான் நடந்துச்சு நான் கேட்டேன் அவங்ககிட்ட ஏன்டா அதை பற்றி சொல்லணும் எல்லாம் மாறிச்சு டேடி அப்போ தான் அவனுக்கு அதை நிரூபிச்சு காமிக்கிறேன் ஏசு ரத்தத்தில் முடியாது எதுவுமே இல்லை ஏசு சாமியால் செய்ய முடியாது எதுவுமே இல்லை அதை இன்றைக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நம்புகிறோமோ அப்பப்போ தான் ஜெயம் வருங்க நான் நம்புகிறேன் யாபுரம் ஆபுரம் யா யாக்கோபுடைய ஒரு யாப்பு யாக்கோபுக்குள்ளே இது வந்துடுச்சு ரெபேக்கா நல்ல நல்ல சகோதரி அம்மா அதை தான் அவங்களுக்கு ஊட்டிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வேலை அதனால தான் நினைக்கிறேன் என்னமோ தெரில அந்த அம்மா இந்த பையனுக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தா சரியா செய்வான்னு போராடி வாங்கி குடிச்சோம்னு தெரியல எனக்கு இதெல்லாம் என் வெளிப்பாடு நீங்க ஏதோ ஒரு டாக்டர் எடுத்துன்னு போயிடாதீங்க தயவு செய்யுங்க பாஸ்ட் இப்படி பேசிட்டாரெல்லாம் நினைச்சு சொல்றாதீங்க அங்கே அப்படியே ஒரு மாதிரி யாரோ சதி செய்யற மாதிரி பார்த்துன்னு காதிங்க நிறைய பேர் சதி செய்யற மாதிரி பாக்குறீங்க ஐயாலாம் அப்படி தான் பாக்குறாரு என்ன பாஸ் திடீர்னு ஒரு போதனை கொடுறா இல்ல 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 என்னுடைய வெளிப்பாடு சில நேரத்துல இந்த ஆளுகிட்ட இந்த பொறுப்பை கொடுத்தா சரியா இருக்குன்னு ஒரு ஆவியில நிரப்பப்பட்ட மனுஷனுக்கு தெரியும் அது கத்த தரத அது சரியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில இடத்துல மனுஷன் இயல்பில் தரும்பொழுது மனுஷன் இன்டென்ஷனை தரும்போது தோல்வி ஆயிடுது 
நான் அதை ரொம்ப யோசித்து பார்த்தேன் எப்படி இந்த தாய் இந்த பையனுக்கு இதை கொடுத்தா போராடி வாங்கி கொடுத்தா அது ஒரு பாசம் அப்படின்னு நினச்சது மாத்திரம் இல்லை இவனுக்கு எதையோ சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்துருக்கிறா என்ன சொல்லி கொடுத்தா நம்ம கத்தர் ஜீவன் உள்ளவர் நம்ம தாத்தாவை விடவே இல்லை உங்கள் அப்பாவை திருமணம் பண்ண நாள்லேருந்து நான் பார்க்குறேன் இந்த ஆண்டு ஒரு நாளும் கைவிடவே இல்லை ஏன் தெரியுமா ஈசாக்கு ரெபேக்கால் வருகிற வரையில் ஜெபித்து கொண்டிருந்தான் அவன் போய் தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்தாலும் போட்டுருச்சு அவங்க ஜபத்தில் தான் அவங்க திருமணம் நடந்தது இதில் ரொம்ப விழாவரையாக எழுதப்படவில்லை ஆனால் ஆவிக்குரிய விளக்கங்களை நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னா அப்படிதான் அந்த ஒரு அந்த பின்னணியிலே வளர்க்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் வந்த இவன் கத்தருடைய சமூகத்தில் கீழ்ப்படுதலை நிரூபிக்கிறான் தேவ சமூகத்தில் தங்கி இருக்கிறான் தேவ பிரசனத்தில் படுத்து கிடக்கிறான் கத்தர் இறங்கி பேசுகிறப்பா உங்கள் தாத்தாவை பற்றி பேசிட்டே இருந்தது கேட்டல்ல அந்த ஆண்டு தான் இப்போ எழுதி பேசுகிறேன் அந்த ஆசீர்வாதத்தை உன் மூலமாக நிரூபிக்கும்படிக்கு உன் அண்டையில் அதை நான் இப்பொழுது படமாக காண்பிக்கிறேன் அதை நான் உன்னை கொண்டு நிரூபிப்பேன் என்று கத்தர் சொல்ல துவங்கி இருக்கிறார் அல்லே லுயா இதை உண்மையான ஆவியில் உட்கார்ந்து கேட்கிறவர்களுக்கு கத்தர் இதுக்கு முன்பாக பேசின சில வாக்கு தத்தங்கள் உன்னிடத்தில் காண்பித்த சரிசனங்களை கத்தர் இந்த காலில் உன்னிடத்தில் காண்பித்துக் கொண்டே இருப்பார் நான் இதை தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டுகளில் கத்தர் என்னோடு கூட பேசிக் கொண்ட சில காரியங்களை கத்தரின் சிந்தனைகளுக்குள்ள கொண்டு வந்தார் சில காரியங்களுடைய பழைய வேதாம புத்தகத்தை நான் எழுதி வைத்தேன் அதை ஓடி வந்து நான் தேடினேன் அது இந்த ஆஃபீஸில் கீழே மாட்டிருந்துச்சு அதில் போட சில காரியங்களை கத்தர் இந்த முப்பது கிட்டத்தட்ட ஆண்டுகளிலே கத்தர் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறதை கத்தர் காண்பிக்கிறார் இன்னும் கூட நாற்பது அறுபது சதவீதங்கள் நிறைவேறாமல் சில காரியங்கள் இருக்குது அதற்கு கத்தர் என்ன பேச துவங்கி சொன்னார் இன்னும் நிரூபிக்க வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்குது அதை நான் செய்து முடிக்கிற வரையில உன்னை விட்டு நான் விலகுவதில்லை என்று கத்தர் சொல்றார் ஐயா சரோதாக நீ ஆவியில் உட்காந்து கேட்பினா இது கதை கிடையாது எவ்வளோ மனுஷன் வாழ்க்கை நடந்த சரித்திரம் அல்ல உன் வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடியதை கத்தர் பேசி கொண்டே இருக்கிறார் இந்த மனுஷன் படுத்து கிடக்கிறான் சும்மா வந்து வனாந்தத்தில் அவனுக்கு அவனுக்கு வேண்டியது இன்னைக்கு ஒரு ஆகாரம் எவனோ பக்கத்தில் படுத்த ஒரு அம்மா பக்கத்துலேயே படுத்து இந்த பையனாக இருந்திருப்பான் இன்னைக்கு அம்மா இல்லைங்க ஒரு பெட் இல்லை ஒன்றும் இல்லாத படுத்து கிடக்கிறவனுக்கு ஒரு ஏனியை பார்க்குறான் தேவ தூதரில் ஏறுகிறது இறங்குறது ஏனியில் இறங்கி ஏறுறாங்க அதோடு நின்றுட்டா போதும் அதில் வந்து கடவுள் வர இறங்கி நின்று சொல்கிறாரு நான் தான் பா ஜீவன் உள்ள ஆண்டவர் உன்னை படைத்தவர் உன் சந்ததி தூரில் நடத்தி வருகிறவர் உன்னை கொண்டு செய்ய வேண்டிய காரியத்திற்காய் உன் இடத்துல நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு கத்தர் பேச துவங்கிட்டாரு மூணு <laughs> இருந்து <laughs> உன்னை காத்து உன்னை என்ன பண்ணுவேன் ஜெயிக்கிறவனாய் மாற்றுவேன் தரிசனத்தை கொடுத்துட்டு ஓடி போயிட மாட்டாருமா அதை எப்படி செய்வார்ன்றதையோ கத்தர் உங்ககிட்ட சொல்லுவார் அழகாகுது இல்லை அதை நான் உட்காந்து வாசேன் இந்த வசனத்தை சில முறை நான் பிரசங்கித்திருக்கிறேன் பாடலாய் பாடியிருக்கிறேன் அல்லது உட்காந்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கத்தர் நிறைய பாயிண்ட் ஆலோசனையாக காண்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் கத்தர் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது அதற்கு ஒரு பேஸ்மெண்ட் அமைச்சு தான் கத்தர் சொல்லுவார் எப்படி செய்ய போறாரு சொல்றாரு பாருங்க காத்து இருந்து சொல்லுங்க இருந்து காத்து அதை என்ன சாதிக்க வைப்பாரு சொல்லுங்க இருந்து காத்து சாதிக்க செய்வார் the lord will comfort me the lord will cover me will protect me அவர் சொன்னத செய்ய முடியாதபடிக்கு தட வரும் பொழுது கத்த நின்னு அதை எனக்கு பாதுகாத்து தருவார் அது குரோதமா யாரும் வர முடியாது எந்த யுத்தமும் வராது இது நீங்க பின்பகுதியான உங்களுக்கு நான் அடுத்த ரெண்டு சில வாரங்களை பேசுவது காண்பிக்கிறேன் வெயிலிலும் உஷ்ணத்திலும் பணியிலும் என்ன பண்ண போற அணிக்கெல்லாம் கத்த நின்று காக்கிறார் ஏன் தெரியுமா என் மகனுக்கு நான் ஒரு தரிசனத்தை தந்துட்டேன் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் அதை செய்து முடிக்கும் படிக்க நான் கூட நின்று காத்து நடத்துவேன் அதை காப்பார் என்னுடைய ஆண்டவர் தரிசனம் கொடுத்துட்டு போயிட மாட்டாரியா அந்த தரிசனத்தை நிறைவேற்ற படிக்க கூட கத்த நின்று காத்து அது நிறைவேற வரையில கத்தர் உன்னை விடவே மாட்டாரியா ஒரு பிசினஸ் கத்தர் உனக்கு தருவேன் தரிசனமா சொல்லியிருந்தார்னா அதை கூட நின்று காத்து அதை செய்து நீ சாதிக்கிற வரையில கத்தர் உன் கூட தான் இருப்பாரியா சொல்றாரு நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவு உன்னை விட்டு நானே இங்க போக மாட்டேன் நான் கேட்குறேன் வனாந்தரத்தில் ஒரு மனுஷனே பார்க்காத இடத்துல ஒரு கனவை கண்டு நீ எழுந்து தைரியமாக போக முடியுமா சான்சன் தான் கரெக்டாக தலையாட்டுறான் முடியாது நானாக தான் செஞ்சுருக்க மாட்டேன் 
அட போடா ஏதோ ஒரு கனவு போகுது நம்மளை எவனோ வந்து கொஞ்சம் தேத்திட்டு போயிட்டான்ட்டு இல்லைங்க இவன் செய்த மூன்று காரியங்களை தான் கடைசியாக சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் பதினாறாம் <laughs> 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 whenever you recognize and realize the presence of god in your life god will stand with you and enable you to do things in your life hallelujah kadaya vaasri ella inga jump achi engeyo poi irupinga na poga maten idhu varaikku inga na ninnu pesanum katha solli irukkar indha modhal vaarathil enna theriyuma endha manushan devan avanodu kuda irukkar kartha dhaan pesi irukkaran angikarikkarano andha manushan kathar avanodu irundhu kathar kaaryangalai seidha mudipar hallelujah அதனால தான் சொல்றேன் தங்கி இருக்கணும் பேர் சபா விட்டு வந்து எங்க இருக்கிறான் இப்போ பெத்தேல் தங்கி இருந்தான் சொல்லுங்க எங்க தங்கி இருந்தான் பெத்தேல் தங்கி இருந்தான் அதனால தான் எழுந்ததுக்கு பெத்தேல் ஏல் பெத்தேல் என்று பேர் சூட்டுக்கிறான் அல்ல லூயா நீ தங்கி இருக்கிற இடத்துல தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நீ ரெகக்னைஸ் பண்ணினா அதுக்கப்புறம் நீ எந்த போராட்டமும் இல்லை கத்தரும் காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சிருவார் தேவன் அங்கீகரிக்கிற மனுஷனுடைய கத்தர் காரியங்களை செய்து முடிப்பார் நம்பர் ஒன் ஆஸ் அ பிலீவர் ஸ்டார்ட் ரெகக்னைசிங் அண்ட் ரியலைசிங் தட் காட் இஸ் வித் யூன் எவ்ரி திங் நீ செய்கிற எல்லாத்துல கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்ல நான் உன்னை விட்டு கைவிடுவதில்ல உனக்கு துணையாக இருப்பேன் உன் வலது பக்கத்தில் உனக்கு நிழலாக இருப்பேன் உன் இடது பக்கத்தில் உனக்கு நிழலாக இருப்பேன் உனக்கு முன்னால் நான் போவேன் பகலில் வெயில் ஆகிலும் இரவில் நிலவாகிலும் உனை சேதப்படுத்தணும் சொல்கிறது சும்மா வாயில் சொல்கிறது மாத்திரல அதை என்றைக்கு நாம் அங்கீகரிக்கிறோமோ அன்றைக்கு தான் ஜெயம் வரும் கையில பெரிய சாதனை வந்துடல காரியங்கள் வாய்க்கவில்லை காரியங்கள் நடக்கவில்லை ஆனால் அவன் எழுந்த உடனே முதல்ல சொல்றான் கத்தரியா கூட இருக்கிறாரியா கத்தரியனோடு கூட தான் நான் முதல்ல தாண்டிடுவேன் கத்தரியா கூட இருக்கிறாரியா கத்தரியா கூட இருக்கிறார் கத்தர் இருந்தா போதும் எந்த மனுஷனுக்கு இந்த மாதத்தின் துவக்க அந்த நம்பிக்கை இருக்குதோ கத்தர் உனக்காய் காரியத்தை செய்து முடிச்சிருவார் எந்த மனுஷனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்த காலில் இருந்து நீ தைரியமா அடிக்கிட்டு பாருங்க ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் நீங்க என் கூட இருக்கிறீங்க அது போதும் ஒன்னும் <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 ஆசீர்வதிக்கிறார் <laughs> 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 சில வசனங்களை வாசிக்கலாமா ஒண்ணு ஏழு நீதிமொழி புத்தகத்தின் ஒன்றாம் அதிகாரத்தின் ஏழாம் வசனம் சொல்லுங்க சொல்லுது பாருங்க பயப்படுத்துறவனுக்கு கத்தர் உங்க கூட இருக்கிறார் இல்லையா நல்லா கவனிங்க என்னோடு கூட இப்போ கத்தர் என் கூட இருக்கிறாருன்னா நீ மொபைலில் பார்த்துட்டே இருக்கும் போது கத்தர் கூட இருக்கிறனா கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்க கூட இருந்துச்சுன்னா தேவையில்லாத பார்க்க மாட்டேன் சொல்லு 
கத்தர் கூட இருக்கிறாருன்னுமா சொல்கிறது மாத்திரம் இல்லை கூட இருக்கிறாரு பயப்படணும் நான் அந்த பயத்தை தான் இன்றைக்கி வளர்க்குறது என் கூட யாருமே எல்லாத்துக்கும் வரதில்லை நீங்கள் இங்கே பார்க்கறது பார்த்தா பெரிய பரிசுத்தமான மாதிரி நிற்கலாம் ஆனால் தனியாக இருக்கும்போது நான் தான் யார் அப்படின்றத கத்தருக்கு முன்பாடி நிரூபித்து கொண்டிருக்கணும் இல்லை லூயா அப்போ தான் கத்தர் என்ன வாழ வைப்பார் எனக்காய் காரியங்களை செய்து முடிப்பார் இல்லை லூயா ரீல்ஸை பார்த்துனே இருக்கிற டொய் டொயின் ஓடினே இருக்குது திடீர்னு ஒரு காரியம் வரும்போது கத்தர் கூடவே இருந்து என்னையும் பார்க்குறாருனா கத்தர் இருந்தால் பார்ப்பியாத என் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதனால் நான் எதையும் பார்க்கல அலாரம் டைம் டைம் செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதனால தான் அதை வச்சுக்கிது எப்பவுமே அப்ப அதையும் மீறி நீ பாக்குறேன்னா கத்திரிக்கு பயப்படலாம் அர்த்தம் என் கூட தான் இருக்கிறீங்களா என் கூட தான் இருக்கிறீங்களா முக்கியமான சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்ட் பேசும்போது கவனிச்சு ஆமையன்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் இக்னோர் பண்ற விஷயம் இல்லை கத்தர் பேசுறது உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஐயா கத்தர் உனக்கா எல்லாத்தையும் செய்து முடிக்கணும்னா கத்திரிக்கு பயப்படுற பயம் இருந்தா தான் கத்தர் செய்து முடிக்க முடியும் முதல்லாம் ஆறு வாரமாக சத்தம் போட்டிங்கல்ல அதுக்கு தான் அதே மாதிரி சத்தம் தான் இங்கே இருக்கணும் அல்ல கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே இந்த மாதத்தில் நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் அதை நான் அங்கீகரிக்கும் பொழுது உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு கூட நான் இருப்பேன் ஐயா ஒரு மனாந்தரையா அங்கே எழுந்து பயப்படுறான் கத்தர் இங்கே இருக்கிறார் லேலோயா மனாந்தரத்தில் கத்தர் பண்ண உங்கள் வீட்டில் கத்தர் இருக்க மாட்டாரா உன் கிச்சன் இருக்க மாட்டாரா உன் மொபைல பார்க்கும்போது இருக்க மாட்டாரா உன் டெலிவிஷனை பார்க்கும்போது இருக்க மாட்டாரா தேவையில்லாத பேச்சு பேசும்போது இருக்க மாட்டாரா எல்லா இடத்துல கத்தர் இருப்பார் தான் இருக்கிறீங்களா கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு கத்தர் நூத்தி பன்னெண்டு ஒன்னு வாசிங்க சங்கீதம் நூத்தி பன்னிரண்டு கத்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளையில் மிகவும் பிரியமா இருக்கிற மனுஷன் கத்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சொல்லுங்க யாருங்க பாக்கியவான் சார் சாருங்க யார் சார் பாக்கியவான் பயந்து அவர் கட்டளைகளின் படி நடக்கிறவன் Not everybody is blessed. Hallelujah. Yes, Jeremy. Come on, say that with me. Kattarikku bayandhe. Our vadigalil nadakkaravan bakiyavan. Hallelujah. Number one. Kattar kooda rakaranandhe nii aangi gari kena. Kaal yehundhe unhe unhe sollunga. Enna sollunga? Enna maasathila. Kattar yang. Yenga. Yellar ke result veno. Result veno na namma sila kari ngile senja adha result veno sir. முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள வாசன ரிசல்ட் வந்துருச்சு ஆனா அதுக்கு முன்னா நிறைய காரியங்களை செய்யலாம் அதான் அடுத்த சில மாதங்கள் அத்த வாரங்களை நான் உங்ககிட்ட பேச போறேன் சாதிக்க செய்யும்படிக்கு கத்தர் உன் கூட தான் இருக்கிறாரு ஆனா இருக்கிறவருக்கு நீ பயப்பட்டால் தான் அவர் உனக்கு உதவி செய்ய முடியும் அந்த பயம் ஞானத்தின் ஆரம்பமா மாறும் அந்த பயம் உன் நீருற்றுகளை திறந்து விடும் அந்த பயம் உனக்கு தைரியத்தை தரும் அந்த பயம் அநேக காரியங்கள் உனக்கு வாய்க்கப்படும் ஏனென்றால் கத்தர் பரிசுத்த பரிசுத்தான் <laughs> நான் உண்டி இதெல்லாம் பேசலாம் நான் உண்டி ஆனால் அவர் காதல் இல்லை கூட இருக்கிறார் அவர் கொடுக்க வேண்டிய பயத்தை நீ கனத்தை செலுத்தும் பொழுது அவருக்கு பயப்படுற பயத்தோடு கூட இருக்கும் பொழுது கத்தர் உன் கூட இருந்து உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் உன் கூட இருந்து கத்தர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் உன் கூட இருந்து கத்தர் காரியத்தை கத்தர் எனக்காக யாரும் செய்து முடிப்பார் எப்படி செய்வார் நான் என்றைக்கு அவரை அங்கீகரிக்கிறனோ என்றைக்கு அவருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு கூட இருக்கிறனோ அன்றைக்கு கத்தர் எனக்காக காரியத்தை செய்து முடிப்பார் எனக்கு பயந்து நடுகிறவனை தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் பாருங்களேன் இந்த வசனம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எனக்கு பயந்து நடுங்கிறவனையே நான் நோக்கி பார்க்குறேன் தெரியுமா உங்களுக்கு பயந்து நடுங்கினா கத்திரம் உன்னை பார்ப்பாரா 
மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வர வைக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயமோ ஜீவ ஊற்றாய் மாறிவிடும் இல்லை இல்லையா மனுஷனுக்கு பயப்படாத மனுஷனுக்கு பயப்படாமல் இருக்கணும்னா கத்தருக்கு பயந்து பார் மனுஷனுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் கற்றுக்கொண்டு ரகுதா என்னைக்கு நீ கத்தருக்கு பயந்து கத்தர் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி நான் பேசும்போது அது ஆயிரம் லட்ச ஜனங்கள் இருந்தாலும் கூட கத்தர் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தர கத்தருக்கு பயந்து என்ன சொல்கிறோம் அதை நான் சொல்லிட்டு போயிடுன்னா எந்த மனுஷனுக்கு எதை பற்றி நான் பயப்பட வேண்டியது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஜீவ ஊற்றாய் மாறிவிடும் அல்லே லூயா அங்கீகரிக்கிறான் கத்தருக்கு பயப்படுறான் மூணாவது என்ன பண்ண அதிகாலையில் எழுந்து சொல்லுங்க எழுந்து கத்தர் எனக்காக காரியம் செய்யணும் நான் எழுந்தால் தான் ஏன் கத்தர் காரியத்தை செய்ய முடியும் என்ன தம்பி நீ எழுதுகள்லாம் செய்ய மாட்டார் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறதுனா நான் பயப்படுறேன் கத்தர் செய்வார் செய்வார்னு இருக்கக்கூடாது நீ எழுந்திருக்க வேண்டாம் அங்கேயே உட்காந்துல நல்லா தான் இருக்கும்ல யோசிச்சு பாருங்களா ஒரு காட்டில் வந்து படுத்து கிடக்கிறான் அப்படி வரைங்க ஒன்றாந்து இல்லை படுத்திங்க கத்தர் பேசுகிறார் ஆகி சூப்பராக இருக்குது இங்கே ஒரு சர்ச் கட்டு படுத்தலான்னு படுத்தல இப்போ அவன் வாழ்க்கையில் சாதிக்க வேண்டும் செய்ய வேண்டியதற்காக அவன் எழுந்திருக்கிறான் இல்லை லூயா கத்தர் எனக்கா கத்தர் அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறாரு இப்போ என்ன சொல்கிறாருப்பா நான் உன் கூட வேறுது நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவு உன்னை விட்டு நான் பண்ண மாட்டேன் நான் விலகுவதில்லை இப்போ என்ன பண்ணிருக்கலாம் கத்தர் தான் இங்கே பேசுறாரு இந்த ஏழ்பேத்தையில் நான் படுத்துறேன்னு படுக்கலை எழுந்து எதற்கு நேராய் செயல்பட வேண்டுமோ அதை அவன் செயல்பட தொடங்கினான் சொல்லுங்க நான் எழுந்து செயல்பட்டால் தான் எழுந்தான் இங்கே படுத்திருந்தானா இவன் சரித்திரம் இங்கேயே முடிஞ்சிருக்கோம் எழுந்தான் இப்போதான் மாமா வீட்டுக்கு போகிறான் ஃபேவரை பார்க்குறான் வர நாட்களில் பேசுகிறேன் காட் வில் கிவ் யூ ஐடியாஸ் காரியங்களை செய்து முடி உனக்கு தான் ஐடியா தருவார் கத்திரி எனக்கு எனக்கு பேசிட்டார் மூணாவது வாரம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் மூணாவது நாலாவது வாரம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஐடியா தருவார் பிஸ்னஸ்க்கு ஐடியா தருவார் உன் வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஐடியா தருவார் இன்ட்ரிக்கு இப்போ போகிறோம்னா அதுக்கு ஒரு ஐடியா தர போகிறார் ஆயத்தமாக வாங்க ஜவம் பண்ணுங்க இதெல்லாம் உட்காந்து என்ன பண்ணுங்க ஜெபிஸ்ட் வாங்க த லார்ட் வில் கண்டினியூ டு ஸ்பீக் டு யூ அல்லே லூயா அல்லே லூயா நம்பர் ஒன் ஹி ரெகக்னைஸ் அண்ட் ரியலைஸ்ட் காட் இஸ் வித் மீ ரெண்டாவது ஹி ஹேட் த ரெவரன்ஸ் ஃபார் காட் தட் ஹி ரெகக்னைஸ்ட் எந்த கடவுளை அங்கீகரிக்க தொடங்கினாலும் அந்த ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்பதுக்கு நடுங்க பயந்து தொடங்கினா மூணாவது பயந்து அப்படியே இருந்து இல்லை இப்போ எழுந்து புறப்படுகிறான் சொல்லுங்க எழுந்து புறப்படணும் ஆமே இந்த மாத்திர ஒன்றாம் தேதி எழுந்து செய்யுங்க சார் எழுந்து செய்யுங்க கத்தரும் கூட இந்த காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் அல்லே லூயா கத்தர் உனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார் அந்த வார்த்தை மாறவே மாறாது இந்த மாதத்தில் இந்த துவக்கத்தில் கத்தர் உன்னை பார்த்து சொல்ல சொல்கிறாரு உனக்காக யாவையும் நான் செய்து முடிப்பேன் என் கிருபை என்றும் உன்னோடு கூட இருக்கோ அது மாறவே மாறாது ஆனால் அதற்கு நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா நீ கத்தர் உன் கூட இருக்கிறான் ஒவ்வொரு நாளும் அங்கீகரிச்சுட்டே இருக்கணும் யூ காட் சே தட் காட் இஸ் வித் மீ யூ காட் ரெகக்னைஸ் தட் காட் இஸ் வித் மீ நாட் ஓன்லி தட் கத்தர் உன் கூட இருக்கிறாருனா கத்தருக்கு நீ பயந்த ஒரு வழியில் நடக்கணும் நீ அவருக்கு பயந்த ஒரு வழியில் நடக்கும் பொழுது <laughs> ஆனால் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்யும்படி கத்தர் சொல்லிட்டு இருக்கிற அதை கரெக்டாக செய்யுங்க எதை செய்யுங்க தெரியுமா கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறான் ஒவ்வொரு நாளும் காலில் எழுந்து அங்கீகரிங்க எவ்ரி டே இந்த மாதத்தில் ஒரு பொருத்தனையை பண்ணிக்கோங்க ஆண்டவரே என் கூட தான் இருக்கிறீங்க நீ வரும்போது எப்படி வந்தன்னு தெரியல ஆனால் அந்த சத்தியத்தை கேட்ட பிற்பாடு இங்கே வெளியில் போவோம் எப்படி நம்ம சொல்லிட்டு போ கத்தர் என் கூடவே வர்றாரு என் கூடவே வர்றாரு எதை பேசினாலும் சரி மூணாவது மனுஷன்கிட்ட பேசணும் சொல்லி உன் சொந்தத்துக்கிட்ட பேசினாலும் சரி அதை பயத்தோடு கூட பேசு கத்தர் பார்க்கிறார் என் பேச்சை கவனிக்கிறார் நான் என்னுடைய சிந்தனைகளை அவர் ஆராய்ந்து பார்க்கிற தேவன் அதை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு பயந்த நடுகிறவனுக்கு நான் இறங்குவேன் என்னை நோக்கி பார்க்கிறவனுக்காய் நான் இறங்குவேன் கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அதோ மாத்திரமல்லாங்க 
சின்ன ஆலோசனை இதெல்லாம் செய்யலாமா செய் கத்த சமாதானம் கொடுத்துறா செய் சின்னதாச்சே இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியுமா செய் ஐயோ இந்த மனுஷன் கொடூரமான மனுஷன் இவட்ட போய் பேச முடியுமா கத்தர் சொல்லிட்டாருன்னா கன்வின்ஸ் ஆகி போய் பேச கத்தர் அந்த மனுஷனுடைய இருதயத்தை கத்தர் மாற்றுவார் கடினமான பயங்கரமான மனுஷனே பதில் கொடுப்பான் என்றால் நீ கத்தருடைய சமூகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு போய் நீ பேசும்போது கத்தர் எப்படி உனக்கு பதில் கொடுக்காமல் இருப்பார் உனக்காய் கத்தர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் அல்லே லூயா 